mediados del año 2012 yo me entero que el embarazo que tenía mi madre era un embarazo avanzado, no era un embarazo de, de 20 días o de un mes como pensábamos hasta ese momento, sino que entre 5 y 6 meses de gestación al momento del secuestro de ella que es el 6 de diciembre del 77. Esta es el álbum familiar grosso sin discriminar que son fotos con expresiones muy lindas, pero ponele, bueno, están acá, ¿ves? Muy chiquitas, están, están muy, muy decoloradas también. Están de lejos, no se, le ven, no se le ven las caras. Claro, además, el tema también es que hay que poner varias, porque están re distintos en la foto. Uh -huh. Tu papá con barba y sin barba... Eh, cambia mucho. Cambia muchísimo. Y tu mamá también a veces cambia mucho la cara. Esta, para mí, es una de las más lindas. Sí, la idea es no poner el texto adelante para que la gente las agarre. Sí. Que no hay... parezcan a primera vista fo las fotos desaparecidas. Claro. Por supuesto que toda la información de abuelas eh, y de a dónde dirigirse en caso de que alguien tenga dudas sobre su identidad. Bueno, puede terminar así. Un hermano, varios primos, tíos y familiares, junto a sus compañeros y compañeras, amigos y amigas, te estamos buscando. Hoy, sábado 24 de diciembre de 1977, hemos traído a nuestro niño a esta casa de Gualeguaychú. Desde el día anterior está con Enrique y conmigo. Ese viernes inolvidable en que tras tantas gestiones y búsquedas, tantas marchas e indagaciones, tantas mañanas y tardes de esperanzas y desesperanzas, nos lo pusieron en los brazos. Está palidito y caído, muy lejos de aquel bebote gordinflón que vimos hace unos meses. En la Secretaría del Menor y la familia esperaban una adopción. La de él se había retrasado por causa de la fiebre persistente que lo aquejaba. Quizá fue esa fiebre la que nos permitió tenerlo ahora con nosotros. Este es un diario que escribió mi abuela, Elvira, que junto con mi abuelo Enrique eh, bueno, fueron los que me recuperaron eh, a los pocos días eh, de que me habían eh, secuestrado con mi familia. Y bueno, fue escribiendo distintas cosas de lo que fue la búsqueda de ellas y, y de mi abuelo. Y, y me lo entregó eh, cuando yo cumplí 18 años. Cuando me recuperan mis abuelos, me llevan a a Gualeguaychú, estoy unos días ahí y bueno, después de unos meses dentro de la familia se resuelve que yo vaya a vivir eh, con una de las hermanas de mi mamá, que es eh, bueno, una tía biológica mía, Estela y, y Guille, su esposo, quienes ya tenían eh, tres hijas, después nació Magdalena y vivimos en el campo, en una escuela agrotécnica de la cual mi, mi viejo era el director. Bueno, sentate. No, no, deja. ¿Por qué? ¿Qué tiene que hacer? Nada. Es poco. Ahora. Y viene el tata ahí. Bueno, pero tenemos mate primero, ¿qué hacemos? Sí, es lo mismo. 
Lo mismo, o hablamos y tomamos mate. Hablamos y tomamos mate. Mezclado. Mezclado, que me importa. Sentate. No, no, no. Sentate bien. Sentate bien, más abajo, claro. Ahí está. 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 Ahí Igual están en la panza las la, 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 la personas. Antes de, y entonces vos preguntaste, ¿y yo en qué panza estuve? ¿En la tuya o en la mamá Marta? Entonces Mestela, con mucho tino, te dijo, este, mira, estuviste en la panza de la mamá Marta, pero yo soy tu otra mamá, yo te he criado, yo te quiero como los otros chicos, así que vos tenés dos mamás. Pero la panza es de la otra mamá. ¿Sabíamos todo esto, Matías? Algunas cosas. Sí. No, no tantos detalles. Esta es la última foto. Ah, es la única foto que yo estoy con ellos. Que soy el gordito del coche acá. Y es la última foto que se sacan ellos. Tengo eh, el pelo corto. Acá, mi mamá debería estar, haber estado embarazada. Porque esta foto es de el 16 de octubre, en Luján del 77. Es la última foto que hay de ellos. Mis viejos eh, fueron secuestrados eh, en el departamento de Caballito, de calle Martín de Gainza, al 900. En ese domicilio, horas más tarde, me retira la policía. Eh, el 6 de diciembre, ya durante el transcurso del día, eh, y bueno, yo eh, paso a disposición de lo que es la Secretaría del Menor y la Familia. Nombre, apellido, Matías Yastuy. Lugar de nacimiento se ignora. Fecha, aproximadamente siete meses. Dos menos de los que tenía. Datos de la familia se ignora. Bueno, un, una cantidad impresionante de, de análisis que me empiezan a hacer porque se dan cuenta que, que tenía una enfermedad bastante complicada. Eh, y la verdad que me pareció importante eh, como documento, porque de alguna manera da cuenta de, de cómo funcionaba. Es un documento que prueba la existencia del plan sistemático de robo y apropiación de bebé y de una política eh, de, de tratamiento y de, y de cuidado de los menores para en algún momento darlos en adopción. ¿no? Sé que va a ser un momento tan amoroso, aunque sé las dificultades ¿no? que puede llegar a tener, pero me parece como que, no sé, hay algún, va, siempre va a haber algún punto de conexión. No sé cuál, sí, yo también. pero va a haber algo, algo que nos va a conectar. Que bueno, nosotros vamos a esperar todo el tiempo que necesite, porque estamos acá y que ya la estamos queriendo. Me lo imagino acá en la isla, con nosotros, con los chicos, claro. no eh, contándole cosas, qué sé yo, no que disfrutando de, de, de esto que está nuestro, qué que sé yo. Siempre va a ser recibido, pero con todo amor claro. y con toda apertura y sin... Y, 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 y piense todo. como piense y sienta como sienta, no importa, uno va a respetar todo, ¿no es cierto? Si llega a ser un varón, voy a tratar de no fracasar en enseñarle a pescar bien. Bien, si me lo mandás a mí, me lo mandás a mí, no hay problema. Es una persona adulta que está sin saber su identidad. Puede ser que tenga hijos, obviamente, si tiene más o menos nuestra edad. 36 tendría. 35. 35. Puede tener pareja, puede tener hijos. Al principio me, me estuve un poco mal, estuve, pero después como que me agarró como, como ansiedad de, de saber, bueno, ya está, ya es una persona grande, ya tiene su vida. Eh, ¿Dónde estará? ¿Cómo será? Y me empecé a pensar en eso, digamos, como una, mucha ansiedad de, de saber algo, de algún dato, alguna, alguna, algo que me... Porque no, no, mucha, demasiada, demasiadas cosas sin saber, digamos, absolutamente nada sobre lo, la vida. Le podemos ofrecer que sea parte de esta familia. Sí, claro. tenemos, Él lo tomará o no, digamos. Sí, puede pero aceptar o no. Tenemos mucho espacio de, de distinto tipo. Sí, tenemos muchos espacios sí. físicos, tenemos mucho espacio para hospedar y no en términos de hospedarse tipo huésped, sino a partir del afecto. Tenemos eso, bueno, es lo que podemos poner a disposición, ¿sí? En donde, bueno, 
eh, la, el vínculo biológico es el, eh, es el que digamos, manda toda la situación acá, pero que en realidad nosotros los invitaríamos a compartir un vínculo mucho más extenso que el, el, el exclusivamente biológico. Entonces, igual me imagino resolviéndose positivamente en el sentido de que diga que sí, que, que, que quiera sí, estar acá, que, sí, que, que quiere, que, que quiere, que diga sí, siempre quiere, sí quiero. Creo que no nos podemos quedar de brazos cruzados, tenemos que, que pensar en movilizar, en agitar, en, en tratar de promover que aquella persona que dude su identidad eh, bueno, pueda reconocerse. Claro, porque incluso mucha gente que se acerca, se acerca porque creyó encontrar algún parecido, que después a lo mejor no es exactamente, pero algo de todo esto eh, se sintió interpelado. Y... y en gran parte de los que se han, digamos, ha dado positivo el, el entrecruzamiento de datos, eh, bueno, hay gente que dijo, me parece que yo soy de esta familia y, y vio la foto. Por estos eso por ahí, ojos. Estos ojos me, me resultan familiares. 